that you'll understand how to ride a cycle uh, in the India because it's crazy, there's a lot of traffic. <laughs> Biggest laundry in the world, in the India. If this video will make 1 million subscribers, we'll give you this magnet. magnet. How many? How many? 400 subscribers. <laughs> <laughs> I will give this magnet to me. И мы идем к нашему каучсерфинскому хосту, который живет в многоэтажке. И здесь, наверное, этажей 20. Посмотрите на нее. Ну, ты это же 50. Да не 50, нет. Спорим 50. Спорим тут этажей 35. 50. Зрители, а вы как думаете, сколько здесь этажей? Пишите в комментариях. Тот, кто выиграет и угадает, сколько здесь этажей, до того, как, конечно, посмотрит конец видео, узнает, сколько этажей, получит открыточку от нас. Конечно. Да. Пишите в комментариях, и я скажу, кто догадал, и свяжусь с вами. Вот так вот. А сейчас мы идем, конечно, смотрите, строительные леса из бамбука, что очень характерно для Индии и достаточно любопытно, потому что в Европе мы все-таки строим либо из досок, либо из железок. А здесь бамбук. Бамбук, в принципе, эластичная палка, так что... Выглядит не очень бы. Выглядит, конечно, как бы это назвать. А, а, ну... Мне кажется, что мы еще в Индии. Скорее, больше похоже на что-то европейское. Настоящий номер. Вот это дела. Очень приятно попасть в что-то такое не индийское, спокойное. Собираемся покататься на великах, сделать тур по Мумбаю. Вельки калечные, но я не жалуюсь. Bombay as a dowry to British people. And that time we just had 10,000 people living in Sydney. 1667 we got the East India Company. They came and they rented Bombay land, 10 pound annually. This company need a lot of workers, so they started attracting people from all over India to Bombay. And because of this, Bombay's population grown six times in 14 years. 1661, 10,000, 1675 became 60,000. People who came got the job easily, but not the houses. That's how the slums came up in Mumbai, many years ago. Now Bombay is around 600 square kilometers. Then 1861 to 1865, American Civil War. So America stopped producing and exporting cotton. Bombay started doing that because of this, a good economical growth in the city. 1869, they opened a Swiss canal, which is from Bombay to England. Because of this, Bombay port became an important port on the Arabian Sea. 1903, so Taj Mahal Palace was built. There is also a story behind the Jamshed Ji Nusrajin Tata was not allowed to enter a hotel called Watson, where it was only for white people and, you know, like for European people. So, so to take a revenge, he built the palace, Taj Mahal Palace. So, 1903, Taj Mahal Palace was built and 1973, the tower was built actually. Then, 1906, population grew till 1 million people. There's a lot of people who are laying on the floor and sleeping in the market. Hi! Насчет запаха здесь немножко сухо, душно и пахнет э, таким сухим кормом для животных, либо дохлым животным. А сейчас мы наблюдаем достаточно любопытный феномен. Женщина подметает проезжую часть. Однако она это делает не из гуманистических побуждений, 
А, как нам объяснили, она собирает пыль, чтобы потом продать ее. Да-да, вы не ослышались, продать пыль в один из ювелирных магазинов, в котором из пыли дальше сделают недрагоценные украшения, а позже продадут туристам. А сейчас мы подходим к рыбьему рынку Мумбая, одному из знаменитейших точек сбора лимпопедов и прочих хипстеров. Именно здесь скрывается самый лакомый закромок для умудренного туриста. А что же вы думали, неужели мы должны кладеть только на древние каменные изваяния? Что может быть древнее рыбы, вот уж точно. Ну, быть может птицы, которые пасут здесь эту рыбу, но самой красноперой на этом рыночке предостаточно. Вот там тебе и карасик, и густопер, придавленный увесистой плотвичкой. Сбоку от них уютно теплится дохлый окунечек окунек с выпотрошенным налимчиком. Поодаль расположились рифовые акулки, дохлее дохлого, и представьте себе, пока еще с плавниками. Ну, а если будете очень удачливыми, то застанете и ту самую рыбу-меч, грозу океана. Но теперь, благодаря усилиям рыболовных умельцев, пригрозить она сможет разве что лужам, разлившимся посреди рыбных прилавков. Ну, не красота ли? Не праздник ли жизни над смертью? Вот... Все-таки что не говори, а рыбку-то жаль. Будем надеяться, что здесь все лишь по лицензии и сверхнормы здесь ловить запрещено. Правда ведь? О, неужели это ботус ботус регулярис? Очень интересная рыба. И все такой же смешной взгляд у нее. У, вау, look at that bird. This is a mega ultra long neck. This is incredible. Jesus Christ, it's another type of the bird, I think. Jeez. And you know what, because we're here and there is a lot of birds, a lot of fish, and that means that diving here in India should be very great. Let's touch the bird! Let's go! We couldn't do that, it's okay. India! Oh, ah! Oh, it's a lot of shrimps! Look at that! 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 This is incredible! Ooh! This is incredible! Ooh! <laughs> Look! She's eating! So guys, as you see, we were just in a market, we're going back to the cycling shop, we're just in a market and it was totally insane. The amount of fish and rat and crabs and, and everything is so big, I never saw such a big uh, fish in my life, that was crazy. So I would rate this uh, cycling tour for 8 just because of this market. You guys that you'll understand how to ride a cycle uh, in the India because it's crazy, there's a lot of traffic. You need to use the horn every time. Like a crazy guy. And then in India they, they they understand that actually you're going and you're king on the road. So horning all the time, that's a lie. So big, look at that, crazy. How, oh, you know how to eat things, huh? <laughs> <laughs> you hold the fork, 
Okay. <laughs> Дальше мы отправились на поезде. К счастью, не всегда индийские поезда забиты до отказа. Это зависит от станции, времени суток, позиции лунной призмы, а еще вашего билета, купленного в киоске. Проезд на поезде в городе стоит считанные копейки, менее 10 рупий на человека, что равняется 5 центам. Однако здесь речь идет об общем вагоне, в который склонны набиваться массы людей, и вы будете вынуждены ехать в тесноте. Но если вы состоятельный белый человек, то можете взять билет, который стоит в 10 раз дороже, 50 рупий, что равняется 50 евроцентам, и проехаться в вагоне первого класса, где работают вентиляторы, и где намного меньше народу, так как за такие баснословные деньги никто в здравом уме не ездит. Таким образом, мы отправились уже без велосипедов ко всем известной прачечной под открытым небом Бумбая. I don't know guys if you see but this is the biggest laundry in the world in the India and there is a city there is a big building and this is laundry but hopefully they are not laundering the money they are laundering only the clothes and we'll see that now Are they laundering money? <laughs> <laughs> Then they will separate according to the color and they will put a tag on that. That's the coding oh. system. Then they soak them in a soapy water for two to three hours. Then they will take out, apply some so uh, soap on it, scrub with the brush and they, they're gonna beat on the black rough stone. Can you see in between that? The black rough stone. They will be beating and washing on them. After that, they dip in a clean water and they dry from the rope. Can you see when they dry on the rope, they don't use clips. Oh. They twist the ropes and easy to put and easy to pull back, no need to buy the clips. Uh, nice. So around 7,000 people are living here. This is crazy. Let's count how many clothes they have. One, two, three, four, five. A few minutes later. 2,031, 2,032, 2,033 clothes. There are around 730 cubes which they need to rent from the government, which is 300 rupees for one month. They get 24 hours running water, 24 hours electricity over here given by the government. Wow. The people who are working here, they are migrant people. They came from different parts of India to work here. And now they live here around 9 to 10 months, earn money, then they go back to the families actually. And Dhobi is one of the lower caste. If oh, you know the Indian caste yeah. system, Dhobi is considered one of the lower caste as well. The people earn over here around like uh, 4 500 rupees per day. Okay. And once the cloth is washed, dried, ironing, they will deliver back to the hotels and many places through the scooters or the taxi because trains are crowded. Yeah, so just now I did some voluntary works, bought the money for 150 rupees. It's uh, actually it's, uh, stealing the money because it costs like 3 rupees, but still the girl was very kind and she was speaking English, that's why I took the magnet. I don't need it, but it's nice magnet. Oh, so if this video will will, uh, will make 1 million subscribers, we'll give you this magnet to 1 million. We have 400 now, so I get it. How many? How many? 400 subscribers. So I will give this magnet to me.